The teacher is coming. <laughs> Ah, no, no, just no, no, no. The teacher is here. <laughs> <laughs> okay, good evening, everyone, and welcome. Thank well, you. Good evening, teacher. Good evening. How are you doing, guys? <laughs> Very good. Very good. What happened with Javier? Um, I don't know. Hello. Hello there, Javier. Here I am. Ah. <laughs> <Pretty> good. <laughs> Okay, <laughs> Javier se corrió, dijeron, nomás entró el teacher, se fue. No, 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 I suppose, <laughs> that, I suppose that you had a penacho here. Oh, <laughs> so that's what's going on. <laughs> no, it's something, yeah. I mean. Yeah, like, like a decoration, right? Oh. Yeah. <laughs> yeah, it's like a decoration. Do you see, it's, I don't know how to say, it's a ring, like the angels. Mm -hmm. Ah, <laughs> Yes. And so that's Sandra, my second name. Sandra thought it was it was like a like a crown. So she was like, okay, yes. Queen, <laughs> Queen Elizabeth, uh, is Queen, yeah, Isabel died, and then now Javier is suddenly the, the king, the new king. Yeah, oh, <laughs> the new king. oh <laughs> come on. Okay, so welcome back. Welcome to another week. So this is going to be our second week. Um last week I remember we didn't have chance to go ahead and check. Uh, on the exercises. I don't know if there are any doubts, any questions regarding the platform because it will be a good time, I think, the beginning of the week to clarify mm -hmm. those situations because I think it was my fail that I didn't remember that on Friday. Um, so if you guys have any questions regarding the first or second section, I think it will be a good time to look at that. Um, to look at that up. Now, if you don't, well, we can go ahead and start with the regular class. But do you guys happen to have any questions, any doubts mm -hmm. regarding oh, those exercises? Teacher, I got one. In, really? In the, in the, yeah, in the, in the letter D of, uh, of the midterm. I've ah, got... no, pero eso sería copia. <laughs> eso sería copia. Yeah, midterm not yet. Midterm not yet. Oh, not yet. Yeah, okay. No, not yet. Excuse so me. far, yeah, so far on uh, section, section one and section two. Okay, no. Yeah, because no. midterm, I mean, if we go ahead and check in the midterm right now, it will be giving you the, um, giving the rest the answer. Okay. And, okay. Yeah, that is not like the expectation. Normally, what I want to do is that just clarify, you know, by Friday, though, by Friday, we can go ahead and look at the question you may have. Oh, yes. Yes, yes. But because... What what uh -huh. what happened is that I, I am I am trying to use all the 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 grammatical structure the, the, the structure mm -hmm. uh, that, that they ask and and only two are are wrong and the others are right. Okay. I don't know what happened. It's tricky. I will see, let's see D writing sentences, right? Mm -hmm. Okay. And that was my question only. No lo voy a mostrar, solo lo voy a leer. So the instruction is choose from the following options and write an appropriate solution and complete the sentences using infinitive phrases. That is the, um, the instruction. Now for number one, end wasteful spending. Number two, walk every day and eat fresh vegetables. Number three, <laughs> donate clothing and food. Number four, start cycling, recycling programs. Mm -hmm. So uh, yes, the example here is going to be one way to help the poor is to donate uh, clothing and food. Cool. Mm -hmm. Now, the mm -hmm. second uh, or the first exercise is the best way to avoid cancer are. Mm -hmm. um, yeah. yeah, so I'm only going to give you. El detalle es, a ver, debemos. Usted, ¿Cuál es el problema que está teniendo? Que no se los reconoce así exactamente como los está poniendo. No, no, no. Uh, todas están buenas. Solo las últimas dos de abajo uh -huh. son las que, que, te, que se usan by, by uh, choosing, by ending, by... Oh, by okay. Plus okay, okay, okay. No. Ya entiendo. Vamos a ver. The, so, the last two. Okay, so instruction for that, for that one, for part number two, will be choose from the following options and write suitable information to complete the sentences mm -hmm. um use not by plus gerund um the first one is write a short story that is the first mm -hmm. uh, sentence we're supposed to use mm -hmm. don't stay home go out mm -hmm. will be the second one don't mm -hmm. take a class go out to the clubs that will be mm -hmm. um number three and avoid sugary high 
fat foods. Mm -hmm. That's number four. That's the problematic. Okay, so the example we have is people make new friends not by staying home, mm -hmm. but by going out. The first one, I will assume you have it as a good way to spend a rainy weekend is by writing a sh short story. Yeah, mm -hmm. writing, not reading. Yes, I know. Yes, mm -hmm. okay. That's so what second, I write. Teacher. Second one would be the best way to eat healthy is by avoiding sugary, coma, high fat foods. See, mm -hmm. as you get avoid, yeah. avoiding, see, by avoiding sugary, <clears throat> coma, high fat foods. If we can try it. Oh, and then don't don't forget to anotemos, add. Anotemos. Yes, don't forget to <laughs> add the period at the end. No se le olvide colocar el punto al final, porque ese punto también es importante. I have done it, teach like that, okay. but I don't know what happened with that tricky so, platform. So it is by, uh, by avoiding sugary, um, high hyphen fat foods. También puede ser en el hyphen. Es que como el problema es que la plataforma reconoce solo que lo que quiere reconocer, vea. Como los papás cuando se enojan con uno le dicen, no, vos no lo hiciste. Y es tipo, si lo oí de papá, no lo hiciste. Ok. Yeah. The, third one, anyway. the, third one, the third one is, you can learn to dance better not by taking a class, by taking a class. but by going out Don't to the clubs. By going, and that's what I wrote. Okay. And what's okay. In so the, you, uh -huh. They have two reasons over there. So we have to use both of them bye-bye mm -hmm. mm -hmm. oh, huh? that's what i have done teacher I so did you done. did you add the negative at the beginning like not by but by mm -hmm. not by but, but by. by yeah mm, weird okay yes, but... uh do you have like a like a screenshot i mean later we can we can do that tomorrow if you want tomorrow morning you can okay. send me a screenshot of what you have um written and then I can help you and find maybe probably there's like an extra space, maybe like a comma or the hyphen or something like that. Because yeah, yeah the platform is very tricky. I mean, I take yes, your word yeah. on that. I take of your word course. on that. The platform is very tricky. Um, <laughs> but of course, we're dealing with a machine. It's not a person. If it was mm -hmm. a person, of course, we will be able to change it. We will be able to um, to edit or to take the points if, uh, if we could. But yes. yeah, we have to be abiding by the platform's rules. And uh, yes, of course. Yeah. yeah, so so yeah, tomorrow I can help you. In the morning, you send me a screenshot. I see what you have written. And then I tell you, okay, so you change just this detail if it is necessary. If not, yes. si está todo bien, si, si usted bueno, tiene todo correcto, entonces lo que vamos a hacer es que lo vamos a reportar porque a veces también sucede, ¿verdad? Hay casos yes. aislados de estudiantes a quienes la plataforma les falla en algún que otro, en algún que otro sentido. Entonces, si, si ya después de esa revisión sigue el problema, Vamos a tener que reportar. Yes, because sometimes the programmers are uh, who, who made the, the any any mistake over there. Mm -hmm. they... Sí, a la vez pasada, hace dos cursos, yo tenía un estudiante que era la favorita de todos los compañeros porque ella tenía todas las respuestas correctas. O sea, solo, <laughs> solo ponía, ponía el, el puntero sobre las cosas y ¡pum! Ya estaba la respuesta. Y todos querían que muestre la pantalla a ella, decían. <laughs> Que muestre la pantalla a ella. <ríe> Porque sí, o sea, ella pasó el curso y me dice, o sea, teacher, yo estoy tratando de contestarlo, pero mire, nomás pongo el puntero, siempre me aparece ya de una vez la respuesta. Y yo tipo, bueno, magia, take it. Sí. Porque no, no nos aparece así, teacher. Qué sad, vea. Debería aparecerles a todos. <ríe> bueno, yeah. si Tomás no... es que así no se aprende, teacher. Cabal. Yeah. Así no... Si no, bueno, si no le funciona, Sandra, así mañana, el jugo del cerebro. si no le funciona así mañana, lo que vamos a hacer es sacarla a usted del curso, lastimosamente. <laughs> oh, come on, come on. Ok, just kidding. Ok, so, um, welcome guys, welcome back, and um, I think I still have some time to ask you one or two of, two of you the question for today. It is very simple. I think some of you guys already know what it is. I mean, I know Patricia knows the question for Mondays. I think Jacqueline also knows the questions for Mondays. And yeah, the rest, oh yeah, Rosa Maria also knows the questions for Mondays. But for the rest of you, I'm going to be asking to some. I think I want to know in the case of Javier. See, Javier has estado famoso el día de hoy, so tell me, Javier, how was your weekend? <laughs> Uh, it, it was great. Really? It was awesome. Yeah. How come? What did we do during the weekend? Um, I 
I told you I was going to give a show mm -hmm. Saturday night, right? Yes. So I, I, I began the show uh, with a tribute to Enanitos <laughs> Verdes. Oh, wow. cool. cool. So, and um, all the people <laughs> support me so much. And it was cool. Yeah, it is always cool to be well regarded. Yep. Great. Okay. Yeah. So you know, whenever you have success, it feels great. I can I can assure that. So yeah, it's I'm very glad that the show went great. I'm very glad too. All right. Thank you for sharing, Javier. Okay. Now let's see the case of uh, Miguel. How was your weekend, Miguel? Was nice, really. Uh, on Saturday, uh, I have a, a rest day or free day. Mm -hmm. I'm relaxing my home with my family. I watching a movie and I I don't remember what what eating the dinner of some of Saturday, <laughs> but I, I sure eat in a home because I don't remember. Uh, salir, I don't know. Went Get out. out. Went, went out. out. Went out. Yes, went fast. out. With a, uh, went out with my family. And the Sunday in the morning, I go to church. In the afternoon, uh, prepare or make a pizza oh. with, with a family for a dinner. Good. Yeah. Very good. How was the pizza? Nice. How was the but, pizza? Was it good? Yeah, it's pretty good. <laughs> yeah, I'm sure. Pretty good. Okay, very nice. Very, very good. <laughs> Pero no era el super, ¿verdad? No, no. Ah, vaya. No, no. In the, the oh, yeah, we had. <laughs> no, yo pregunto porque... No, ya, no. Ya mi novia me ha dicho, te hice sopa, una maruchan. No, <laughs> no. In English, no. I have a difference between prepare and make? No, no, the there's not. I mean, prepare, you can just prepare only to the fact, I mean, as I said, you know, you bought a frozen pizza and you put it in the oven and I you can, you're, you're preparing, yeah, you're preparing a pizza, but making is the whole process. You, like, uh, yeah, you buy the wheat, you make the, the dough and you, you make the whole thing. You make the sauce or so you, you can buy the sauce, the pepperoni, yeah, the cheese, but, everything yeah. you're going to use, but yeah, you are making the you pizza. You make the mass and yeah, you dough, make it. Dough. In this case, it's called dough. Do, do, uh -huh. do. Oh, do. The mass, do. no, yes. no. The, la masa no se llama mass. Is do. No, es do. Mass es una do. misa. O sea, como cuando oh. vamos a la iglesia. Uh -huh. All right. Mm -hmm. Okay. Do. A ver, déjeme ver si la tengo correcta. Yes, that is do. Yeah. Eh, so. Cuando estamos hablando de la masa para pizza, para pan, para cualquier cosa así, normal, verdad. Se queda así como do. Pero si es masa para cosas como de Um, the pastry, que eso es lo que conocemos yeah. como pan dulce. Oh, okay. ajá. Importante que para más adelante, verdad. Yo sé que a muchos a veces les gusta decir que digamos que me gusta el pan dulce. Sí, sweet bread se usa, o sea, porque pues es literalmente, verdad, pan dulce. Pero yeah. la mejor forma de decirlo es cuando decimos pastry. Sí. Pastry. Pastry, yeah. que es bien. And how do you say repostería? Pastry. Es lo mismo. El detalle es que en inglés no se, hace, no se marca una, una diferencia. Porque si ustedes se ponen a pensarlo, o sea, pastry en repostería, o se venden usualmente casi como en el mismo tipo, ¿verdad? De tiendas. Entonces, por eso no se marca una gran diferencia. Pero bueno, eh, lo, lo que sí que es diferente es cuando utilizamos ese tipo de, de masa. Esa va a ser la cookie dough, ¿sí? Cookie dough. O sea, porque es dulce. Es, o sea, son cosas que... Cierto, ¿verdad? Eso Ay, significa masa de galleta. Literalmente es masa de galleta. Pero para ellos, siempre que sea algo así dulce, va a ser una cuquito. O sea, digo para ellos, para las personas, ¿verdad? Más yeah. ajá, cerradas a la cultura estadounidense. Entonces, cuquito. Ok, muy mm -hmm. okay, bien. Great. So you sure. made the pizza. You didn't prepare it. Uh-huh. <laughs> how do you how do you spell it out that word, please? The cookie dough? Yeah. Aquí le acabo de enviar todo eso al chat. Yes, it's all in the chat. All the new words. Okay. Sí, siempre que les diga frases o, o, o palabras así, casi siempre van a estar en el chat. Oh, da. Sí. Yo siempre se las estoy enviando, así ustedes ya las tienen listas. Así, así mismo va a ser cuando les diga frases que puedan ser útiles, ¿verdad? Para cualquiera de ustedes. 
Yes, of course. Okay, so there you have That's it. A lot. All right, so let's hear now from Ailey. How was your uh, weekend, Ailey? Hello, good evening. Good evening. Good evening. Uh, my weekend uh, was nice. Uh, I get out uh, to lunch with my friend. Cool. And I see, I watch movies with my mom. <laughs> That's great. Okay, very cool. Very, very cool. Yeah, it sounds like, you know, when you can, you can, you can have time to spend with the people you love or the people you want to be, it is great. So good. It is nice that you had a weekend like that. And um, thank you for sharing. Thank you very much, Ailey. Okay, now let's hear from the last of you guys. And the last is going to be Jansi. So tell me, Jansi, how was your weekend? <clears throat> Good evening. Good evening. Um, <clears throat> on weekend, I studied the Bible. I visited my mother-in-law uh, in Zacatecolucas. It raining mm -hmm. uh, all the up, whole the afternoon. I enjoyed the weather. Wait, guys, give me one second. I think I have a problem here in the kitchen. One okay. <laughs> Burning. <laughs> keeps keeps burning. Oh no! It's burning. I can smell. <laughs> <laughs> Sorry for the interruption. Okay, uh, so you were mentioning Jancy, the weather was nice. Yes, it was uh, raining. I enjoyed the weather. Okay, great. Yeah, always when it rains, you know, it is amazing to, um, mostly when you're at home or when you're in somebody's house, it is good yeah. because it is dangerous when you're on the road or when you're probably like at the beach or I don't know, hiking somewhere. But if you're at somebody's home, it is always great when it rains and it is more and more enjoyable. Okay, so nice very good guys it is nice to see that most of us are back most of us are here once again to continue learning um for tonight we are going to be um we this was not supposed to be shown so we're going to be diving a little bit into um well this section over here which is going to be a continuation we already have said some examples for it now, I just want to make sure that we have it clear and that we already know how to use each of them. Do you guys remember when you're going to use um, by, the preposition by? Like, what is the main use you have for this one? Anyone who remembers? You can explain it, explain it in Spanish if you want. There's no problem. When, when you are... Mm -hmm. When you are talking about something right now, algo que está pasando en el momento. Okay, yes, when you're talking about something that is happening right now, and also when you are pointing to someone or to the cause of something. Like, if, for example, I wanted to say, who made something happen? I will have to say, it was done by this person. So um, normally by is used to point or to blame someone or something. So by is to point or blame someone or something. Now, as a result. What is the meaning blade? Sorry. By. Blade. You say blame. you use by where you. Oh, blame, blame. Sorry, blame. 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 Oh, culpar. blame. Culpar. Yes. Culpar. Okay. You want to blame someone. Blame. Yes. So. Um, so by it is used when you want to point to so the one who is guilty of a situation. If you guys don't know, guilty. Say yes, is culpable? See, guilty. Guilty. Yes. Or when you have guilt, it is when you feel like you have done something. Si ustedes han hecho algo, o sea, ese es un sentimiento, guilt. See, 
Sería como okay. si ustedes han hecho algo y sienten ese, ese pesar, ¿verdad? De lo, que, de lo que ustedes hicieron, yeah. sienten la culpa. Eso es el guilt. Ok, so, um, but guilty es ya cuando fueron declarados culpables de algo. O si ustedes mismos se autodeclaran culpables de algo. Por ejemplo, digamos, se, se perdió una libra de arroz en el trabajo y nadie acepta la, el cargo si una libra de arroz es demasiado importante. Entonces, they dicen, hey, I'm guilty. I'm the one to be guilty. I took it home. Sí, o sea, mm -hmm. yo la tomé. Yes, so it was my panorize. Okay, so by, it is used in those situations. So maybe, but by, however, it is going to be used as a, by a second person, second or third person. You cannot use by on yourself. Or you can, but you have to place yourself as an object in the sentence. So the sentence will be something like, The rice was taken by me. Myself. So you're placing yourself as an object at the end of the sentence. Um, but the most common way is if one of your coworkers says, so the rice was taken by Oscar. So they are blaming me. They're throwing the blame on me. Um, the same happens in a different situation with as a result. As a result of is with things that we cannot control, with things that are out of our hands or and here comes the tricky part in grammar as per usual um with things that have a viable solution so a viable solution will be something that if we communicated if we did all an effort we can make it happen or we cannot make it happen so here it it, it plays a lot with like the the moral situation like the um cooperation to some extent that we can have so as a result can be used either with things that we as a society or as a group can get resolved or also it can be used with things that cannot be solved at all because they are caused by um they're caused by nature so when, when something is caused by nature you're going to have to say as a result because it will be kind of weird to blame nature on its own Therefore, it is better to use as a result. So if, for example, as I mentioned the other day, um, the let's say a bridge broke. So we say the bridge was broken by the heavy rains or um, by the floods. So there is no reason to use by. I mean, sorry, sorry, mm -hmm. as, a resu as a result of. As a, a result. result. As a result of. As a result of the heavy rain, but we should not say by unless we are affected. Porque esa sería otra cosa. Si ustedes están afectados, o sea, en el momento de enojo, van a culparlo, ¿verdad? O sea, yo sé que más de alguno en algún momento ha dicho, ese árbol me botó la casa. O sea, sí, es cierto. Y, o sea, culpamos el árbol, pero el árbol no es un objeto animado. Entonces, en cuestiones gramaticales, ahí es donde resulta la cosa. O sea, el by se usa cuando alguien de forma eh, consciente hizo algo. O sea, o de forma consciente está llevando a cabo esa y esa result se usa casi siempre con cosas que pasan por accidente, cosas que no son necesariamente a propósito, o como les decía también, con cosas, y ahí es donde viene la parte contradictoria, con cosas que como grupo, como sociedad, como comunidad, podríamos también solucionar, que eso es el caso aquí de heavy traffic. Pero estos casos no son tan comunes, ¿ok? Lo más común con nuestro result of serían cosas que son difíciles de controlar, ¿verdad? Cosas que están fuera de nuestras manos. Ahora, Exacto. por eso es que se usa lo de fuera de nuestras manos porque ustedes solos no lo podrían arreglar. Tiene que ser un esfuerzo común. Entonces, por eso es que ya se pasa de lo que ustedes podrían haber hecho. So that's by and as a result of. Ahora, uy, perdón. El siguiente sería ya lo que teníamos anteriormente, ¿verdad? Because of when we want to, um, to apply uh, certain blame on someone through when we're only explaining what happened and due to when we're doing a bit of both, when we're doing it uh, at the same time. We're blaming and also explaining what is going on. Like in this case, it is something that is difficult for the person who is causing it to solve it or for the organization that is causing it to solve it. Um, let's say, for example, we blame Coca-Cola for pollution. Let's say just, just pollution. But it will be very, very hard for Coca-Cola to solve it on its own. 
because we are the consumers. We are the ones who are still buying from Coca-Cola. So if Coca-Cola was producing only to throw things to the, to the environment, only to pollute, that would be completely Coca-Cola's blame because it is their cause. They are doing it just because they want to hurt us. But if they're doing it because people want their product, they're not completely to be blamed. Because those situations happen all the time. Like there are moments when people or organizations do things only because they feel like it, only because they want to hurt others. But there are other situations when probably it is not Coca. Because for let's say let's take us for example, if you earlier today um, drank a Coca Cola uh, and you threw the can only on the street, like you didn't try to find any garbage can anything, you just threw it on the street. Just on the go. It is not Coca-Cola's blame. It's not yeah. Coca-Cola's fault. It is your fault. Therefore, we can say there is a lot of Coca-Cola cans on on uh, um on the ocean due to the abundance of their product. Yes, you can use that because um you're sort of blaming them because they are the ones who probably don't try to use other materials because maybe they can do more to control um like how to pick up the things after they have sold the product maybe but at the same time we as consumers are not doing our part because if those cans end up in the ocean it is because we threw them it is not coca-cola who came and gather all all the cans and they threw them in, in the ocean if they do whenever they do because some companies as i mentioned some companies do that you can say because of yes so you're blaming completely that person or that organization. Así que ese sería como el ejemplo, ¿verdad? O sea, due to para cosas donde alguien sí tiene responsabilidad, pero no está completamente eh, bajo esa persona la responsabilidad o bajo esa organización, sino que pueda que haya otros eh, motivos detrás. El ejemplo que tenemos aquí, the homeless have been displaced due to overcrowding in the cities. O sea, es cierto, ¿verdad? Eh, los, los city shelters, es cierto, los shelters están sobrepoblados, pero no es culpa de los shelters que están sobrepoblados. Están sobrepoblados porque puede ser que quizás la alcaldía o eh, la organiza, los, los, qué sé yo, las empresas que daban trabajo a las personas de esa ciudad están cerrando. Entonces no es culpa de los shelters. Sí, o sea, los shelters sí es cierto, están sobrepoblando, están teniendo que mover a las personas sin hogar fuera de la ciudad o hacia otros lugares, pero... No es porque ellos decidieron, ok, vamos a traer personas de otras ciudades, de, de, o sea, recojamos a todas las personas que no tengan hogar aquí y sobrepoblémonos, ¿verdad? O sea, no es su decisión. Si fuese así, deberíamos tener una oración diferente con because of. O sea, podría ser, um, the homeless have been displaced because of um, the greediness of the city shelters. Sí, greediness sería otra palabra diferente que no sé si ya la conocen. Greedy, greediness, greediness. Esta se refiere a la, ¿cómo se llama? Um, no es tacaño. Sí es tacaño, pero hay otra Stingy. palabra que se parece a tacaño. Es... Stingy, avaro. Stingy, sí, stingy es, es literalmente tacaño, pero greediness es como... Eh, avaro. Ajá, avariz, exacto. Perdón que no me presté atención. Como la avaricia, sí, o sea, como ese deseo, ¿verdad? De acumularlo todo. Entonces, ellos querían ser reconocidos, los city shelters. So, they were super greedy. So, they had a lot of greediness. And because they wanted to have all homeless around and they gathered them all, now they are overcrowded. But it is because of that, because they were super greedy. But it was not because somebody else caused them to be overcrowded. Así que ahí sí se podría utilizar el because of. Estamos poniendo toda la responsabilidad sobre eh, ese caso. El ejemplo que tenemos con because of. The roads have been jammed because of people's dependence on cars. Aquí no se está apuntando a nadie de forma directa, ¿verdad? Solamente dice la gente, ¿sí? La dependencia de la gente en los carros. Pero la gente somos todos aquellos que en algún punto necesitamos pues movilizarnos en un carro para poder llegar al trabajo, la escuela, donde sea de que tengamos que ir. So the, those are the examples. And True, once again, True está ahí como el hermano del medio, ¿verdad? O sea, sí le hacen caso, le preguntan cómo está, pero 
a final de cuentas todos quieren solo que se porte bien el mayor y que haga caso el menor. Ok, many parks have been lost through overbuilding. O sea, simplemente que es una causa, sí, o explicación nada más de que esto causó esto otro. Sí, many parks have been lost. Muchos parques han sido perdidos through overbuilding, sí, a través o debido a la... Eh, la sobreconstrucción o sobre, sobrepoblación de estructuras en la ciudad. Aquí obviamente podríamos explicar un poco más, ¿verdad? Eh, en esta oración, pero, o sea, el true simplemente se utiliza para eso, para dar una explicación de lo que pasó. Pero no estamos ni, ni queriendo culpar a nadie, sino que solo es explicando que eso ha sucedido y hasta ahí. Si yo ya quisiese, ¿sí? Y en una conversación normal... Tengo que analizar cada una de las frases ahí, por ejemplo, because of, through, o uh, due to. Comúnmente yo siempre había utilizado o due to o, o este, by. No sé si tengo que pensar cada vez que yo diga algo, ok, esto lo provocó tal persona o se lo estoy dedicando a, 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 a completo o, o, o lo digo y se va a entender, no lo sé. Sí, la, la, el detalle es ese. Eh, la está gramática... bien, yo, because of es nuevo para mí y lo entendí ahorita con usted. Ajá. La Pero gramática... hora de, 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 de estarlo explicando, conversando, analizar si sí, le echo la culpa a este o, o yo me echo la culpa completa, o sea, todo eso. La gramática no sé. de todos Ajá. los idiomas es así, es bien compleja. Ajá. Porque, Ajá. por ejemplo, las personas que aprenden español, o sea, que hablan inglés o cualquier otro idioma y luego aprenden español, ustedes alguna vez me imagino que han escuchado ejemplos de eso, ¿verdad? O sea, ustedes los escuchan hablar y hay cosas que, de las que dicen que tal vez no tienen 100% sentido para lo que Ajá. nosotros entendemos. Exacto. Así que, o sea, si nosotros hablamos así, sí, sí. no significa que esté mal. O sea, así Ajá. como a esas personas se les entiende el mensaje, ¿verdad? O sea, ustedes Ajá. entienden. O sea, les preguntan, ¿dónde está baño? O sea, no les dijeron dónde está el baño, <risa> pero ustedes entendieron que necesitan el baño. Exacto. Entonces, eso podría ser un caso similar acá. O sea, si ustedes Ajá. utilizan do to queriendo culpar a alguien de forma directa y no utilizan because of, Ajá. las personas van a entender que ustedes están queriendo culpar a esa persona. Sí. Oh, okay. Ahora, ya diferente si ustedes, por ejemplo, quieren llegar a un nivel de ser panelistas y pues, llegar a explicar un tema, ¿verdad? A personas de otro lugar y que usted, o sea, ustedes dicen, sí, con súper bien esto, ahí sí deberían sentarse, o sea, a analizar <risa> oración por oración lo que van a decir. Okay. Pero si solo es una conversación regular, ustedes están simplemente conversando con alguien. O sea, porque aquí lo que más trato de hacer yo es que conozcamos, ¿verdad? Exacto, que, exacto. Estas cosas. Pero no es como que si tú te equivocas en eso, te van a decir, ¡eh, no sabe! ¡Perderá la cabeza! <risa> no, porque o sea, ahora no. Tengo, tengo otra alternativa aparte de bye. Yo ah, soy true. <risa> aparte de bye. Ah, oh, ya puedo decir eso. Uh -huh. Exactamente. <risa> okay. Si ustedes se fijan, a veces en los ejemplos, vaya, yo pongo el ejemplo solo utilizando el YouTube. Dejo de uh -huh. lado que aquí tenemos este have been. O sea, uh -huh. porque tal vez en el ejemplo que yo tengo en mente no entra el have been. Así que no es que aquí está, como diría mi papá, no es que está soldado. O sea, si ya estoy soldado, ahí sí. O sea, pero no es que, no es que está soldado, ¿verdad? Si ya fuese así, estamos en problema. Pero, o sea, eso, el, el idioma igual lo podemos modificar cuando, cuando mejor nos convenga utilizar esta o aquella otra opción. Ok. Uh -huh. Así que no, ahí en las conversaciones, más que todo, o sea, cuando yo estoy haciendo, teniendo conversaciones, pues ni la otra persona tal vez se fija en eso. O sea, ya <risa> ustedes platicando con un gringo, ustedes agarran ahí a platicar con él en español, en el español que habla, entonces no es problema, ¿verdad? Uh -huh. O sea, él les dice, esto... yo gusta la playa, y ustedes, ah, a mí también me gusta la playa, le dicen ustedes. ¿Y Miguel? En el caso, los estadounidenses también cometen ese tipo de errores en las uh, conversaciones sí. regulares. Sí, ah, okay. si ustedes, miren, si ustedes. Ejemplo, una llamada de call center, si usted, eh, si usted estuviera explicando algo y comete, bueno, usted le dice because of y le está echando la culpa a él completamente, no se va a ofender, sino que lo va a entender como, como no. Esa es mi especialidad ahorita, de hecho, en la universidad, dar las clases de call center. Sí, o sea que wow. ese es un punto importante. En ese caso, depende mucho de la persona. Porque vaya, y siento que el motivo principal por el cual yo fui asignado a eso es por la experiencia de primera mano que tuve, ¿verdad? Con las personas de allá. Eh, depende mucho de la persona con quien te estés comunicando y del momento quizás sentimental de la persona. Porque, digamos, si ustedes, yo el ejemplo que siempre les pongo a los chicos es, piensen ustedes las veces que ustedes han llamado a call centers. 
Si están uh -huh. enojados, lo que sea que les digan los va a molestar incluso más. Uh -huh. Entonces, si en algún caso esta persona está enojada y tú le dices, because of you, because of your negligence, um, the system broke, estás culpando a esa persona, ¿verdad? Entonces, uh -huh. si le dices, due to problems on the system, Yeah. Estás dejando la culpa en medio. Exacto. ¿sí? Debido a problemas en el sistema. Exacto. ¿sí? En cambio, si le dices, due to your, qué sé yo, misuse of the modem, o sea, si, debido a, tu, a, a su, a su eh, impropio uso del modem, estás culpando a la persona. Entonces, uh -huh. es mejor a veces utilizar palabras que queden como en el medio, que no culpas a la compañía, porque si culpas a la compañía, las personas estadounidenses están súper acostumbradas a que el cliente siempre tiene la razón. O sea, no sé si usted, ustedes, por ejemplo, aquí alguna vez han escuchado que un salvadoreño diga, hey, me corrieron bien feo de la compañía, lo voy a demandar. O sea, no, ¿verdad? A veces no. la gente se va incluso hasta, hasta sin, um, o sea, sin, sin recibir el último salario. Entonces, y se van a gusto, porque pues tipo, bueno, me, me lo corrieron, merecía. Me corrieron. En cambio, en Estados Unidos, o sea, solo porque lo ven feo una mañana, ya están pensando, ah, demandar. O sea, hay personas que aunque sea difícil de creerlo, viven a base de demandas. O sea, trabajan una semana, en una semana el cliente los trató mal porque ellos estaban ahí de cajeros y no querían dar el cambio cabal. El cliente les dijo cualquier mala palabra y ya, demandan a la compañía o demandan al cliente que llegó a comprar. Entonces, hay muchas personas en Estados Unidos que son así. Hay muchas otras que no, ¿verdad? Hay muchas personas que pues que sean mucho más calmadas. Entonces, eso va a depender bastante. Si, si, nos, si hablamos de call center, claro, si hablamos de personas que puedan venir acá, esa es una, un, una cosa bien, bien distinta. O sea, la sí. gente que viaja hacia países como el nuestro es gente más abierta de mente. Sí, la gente no, cerrada sí. de mente, la gente que quiere, que quiere tener problemas por cualquier cosa, esos mejor ni salen. Esos salen solo a Europa, salen a lugares que según ellos son de primer mundo también. Entonces, porque eso es algo que se ve mucho, ¿verdad? O sea, en Estados Unidos es algo bien, bien común. Entonces, pero va a depender bastante quizá de la persona con quien estés y el momento en el que estés comunicándote con ella, eh, sí se va a fijar en eso. Pero igual, por ejemplo, nosotros que estamos aprendiendo inglés, que aprendemos inglés, conocemos un montón más de la gramática del inglés que las personas que hablan inglés de forma natural. Lo mismo pasa con ustedes. Si yo les pregunto, por ejemplo, eh, qué sé yo, escríbanme cualquier ejemplo en el pretérito, pretérito plus cuan perfecto. ¡Ay, eso, Dios! O sea, ¿Qué, idea. ¿Qué es eso? ¡Qué idea! Sí, o sea, ¿qué es eso? Patricia, ¿sabe usted qué es el pretérito plus cuan perfecto? Espero <risa> que sí. No. No, tampoco. Sociales y, y lenguaje no eran muy fuertes. Sino ah, entonces, la... o sea, vaya. Imagínense. Lo lamento. Sí, o sea, vaya, así como ustedes ahorita se quedaron, ¿qué es eso? Así se quedan ellos como ustedes le dicen, no, o sea, la frase que acabaste de decir tenía que ser en, en pasado simple, pero la dijiste en pasado participio. Entonces ellos se quedan, ¿qué? Porque no saben de la gramática de ellos. Entonces, muchos se sorprenden. O sea, por eso mismo ellos a veces Exacto. no se fijan, ¿verdad? En el error que nosotros cometemos. Porque es tipo, me estoy comunicando contigo. O sea, te puedes uh -huh. comunicar conmigo en mi idioma. Sí, uh -huh. muchos agradecen eso. Claro, habrá, como les digo siempre, el ejemplo, un montón, ¿verdad? Así como aquí. Bueno, no aquí, aquí no tanto. Yo conocí o, o trabajé con personas de España. No sé si ustedes conozcan personas de España, pero... Muchos de ellos son orgullosos, ¿sí? O sea, las personas españolas son orgullosas a morir. Las sí. chicas con las que yo trabajaba, ellas siempre decían, ¿y yo por qué voy a hablar inglés? Ellos me contrataron a mí para que viniera aquí a enseñar español. Y esa, esa era su defensa, que ellas las habían contratado para ir a enseñar español. Entonces ellas iban a hablar español. Ellas no tenían por qué hablar en inglés. O sea, porque a veces les decía, ¿verdad? ¿Por qué no practicamos inglés cuando estamos en el, a la hora del almuerzo? Estamos todos los, los profesores ahí, ¿verdad? Juntos. Hablemos en inglés con ellos. Ellos decían que no. ¿Que sí? ¿Por qué? Si ellas habían sido contratadas para hablar español. Entonces, o sea, y era el orgullo de ellas. Sí. O sea, por ejemplo, en mi caso, vaya, yo a varios les he contado, varios grupos acá, que los nombres es algo muy complicado para muchos. Hay muchos que a veces se llaman Carlos y ya vienen pre presentándose como Charles o cualquier cosa así, Charlie, cambiándose el nombre de una vez, ¿verdad? Eso yo siempre les digo, hagan lo posible porque se respete su nombre. Si ustedes se uh -huh. llaman, eh, por ejemplo, eh, yo sí hago una cosa, que los nombres casi siempre los pronuncio un poco 
como en inglés. El caso de Walter, yo no digo Walter, si se han fijado, casi siempre digo Walter. Walter, ya. Yeah. Walter, entonces, yeah. eh, a Patricia no le digo Patricia, siempre digo Patricia. Entonces, yeah. o sea, para que más o menos se acostumbren, ¿verdad? Uh -huh. Pero si ustedes tienen un nombre que se debe respetar, o sea, que ustedes pueden hacer que se respete, si es, eh, qué sé yo, o sea, si les quieren cambiar en lugar de, de decirle Sandra, le quieran decir cualquier otro nombre, o sea... Sandy. San, ajá, Sandy o, San, o Santration o qué sé yo. O sea, ¿sí? hagan, hagan que su nombre se respete. Entonces, si ustedes lo pueden cambiar ese poquito, pronunciarlo diferente, sin cambiarle letras, sin quitarle letras, normal. Entonces, yo eso lo hacía. Si yo me presentaba, yo no me presentaba como Oscar, así. Porque les costaba un montón pronunciar mi nombre, Oscar. Si la, una de las señoras donde yo viví pasó toda una tarde intentando decirlo, nunca pudo. Nunca le salió, ni una sola vez le salió. Mejor me decía Oscarito. O sea, en lugar de decirme Oscar, mejor me agarró y me decía Oscarito. Ah, pues yo me presentaba como Oscar. O sea, que es la versión de ello, ¿verdad? Oscar. Entonces, así lo dicen, así se les hacía mucho más fácil. Y así no me pasaba una cosa que me daba cólera, que cada rato me llamaban Austin. O sea, en lugar de Oscar, me llamaban Austin. Así que, o sea, es algo muy, muy común. O sea, algo que, que, que pasa bastante... Y pues ellos a la hora de la hora agradecen, ¿verdad? Que nosotros nos podemos comunicar con ellos en su idioma. ¿sí? Y no tienen que hacer el esfuerzo de estar ahí titubeando como um, yo ir al baño. O sea, sino que le pueden decir de una vez, ¿verdad? Where's the bathroom? O sea, ya les agradecen que ustedes les digan, oh, over there. Sí, una frase sencilla que ya les ayudó bastante. Ok, perdón. Dice acá, Sandra. No, no, no. Ah. Sí, eso sí es cierto. Sí, es muy común también, que, o sea, que nosotros hacemos mal trabajo enseñándoles cosas así. ¿Saben que yo por eso es que cuando trato, o sea, cuando estoy hablando con ustedes, cuando les doy clase, por eso trato de darles dos versiones, cuando existen dos versiones de las palabras, así no se me confunden después, ¿verdad? Y ya ustedes dicen, hey, nunca me dijeron eso. O sea, porque yo sí conozco, me gusta compartir, en lugar de solo quedarme para mí y después picarme y decir, ah, yo me lo puedo eso. Sino que, o sea, mejor, ¿verdad? De una vez compartir y así, así agrandamos el vocabulario todos. That's nice from you. Yes. It is a pleasure. It is a pleasure. Ok, aquí está una de las cosas favoritas también de los estadounidenses. Sí, esto quede claro, estadounidenses. Yeah. Gente de Inglaterra, gente de, de Australia casi no hace esto. Gente de Canadá sí lo hace, porque básicamente están ahí englobados en el mismo sistema de, um, de lenguaje. Pero, uh, reduction of auxiliary verbs not only auxiliary verbs but many many sounds but in this specific case we're going to be looking at auxiliary verbs what does it mean when we say reduction well a reduction of course is when we take away something when we um leave aside something therefore here what is going to happen is uh, i don't know if you guys can notice maybe not but i have marked these letters with a line, They're, they all have a line in the middle. Maybe here is a little bit more obvious. Here you can see it. It is not a have, it is only a bu. So it's a that's, contraction? Yes, it is not a contraction because a contraction will have to be like this. Yeah. Parks, yeah. Parks bu. yeah. No, it's not a contraction, it is only a reduction. The thing yeah. that happens with reduc reductions is that they mispronounce to some extent mm -hmm. because there is the over pronunciation of things and that's when for example i will say too much trash has been created that's an over pronunciation but a reduction will be too much trash been created you didn't hear the has right mm -hmm. too much trash being created so here the only thing is that you make the s sound a little bit longer And that's what makes sometimes American English so difficult to type or to write down when you're listening to an American and you want to write what they're saying because they jump over these um, verbs or these short words very, very often. So here, for example, it will be fresh water is being wasted. Instead of saying fresh water is being wasted, they say fresh water is being wasted. Yeah. So only a tiny S there, and it marks that they're saying is. However, the problem is that you have to pay attention because being and being, they both sound very similar. Yeah. So you may happen to hear fresh water is being wasted. Fresh water has been wasted. Instead of saying uh, is being wasted, you may happen to hear this. 
is, or sorry, has been wasted. So that's why I say it is very difficult to, to type down or write down American English because they jump over these short words very, very often. They love doing that because that makes their English much more fluid. Okay, so it helps them uh, feel like they're only floating over the sentences. But when you get used to it, it is easy. But the trick is getting used to it. Fresh water is being wasted. Instead of saying fresh water is being wasted. The second one, newspapers are being, are being thrown away. Newspapers are being thrown away. So there you have it. Newspapers are being thrown away. No, are being thrown away? Uh-huh. Er. Newspapers are being thrown away. Er only. Not are, but er. Newspapers are being thrown away. Es complicado. Yo sé que es complicado, es enredoso porque, o sea, no es algo a lo que estemos acostumbrados, es simplemente una costumbre muy, muy estadounidense. Como les digo, esto no es algo que se acostumbra a hacer eh, en, otros, en otros, otras regiones donde el inglés es un idioma común, sino que esto es más, ¿verdad?, de la parte acá de Norteamérica. Um, no sé si ustedes, alguno de ustedes alguna vez, uh, bueno, en los últimos meses o años, ha sido fan de la Fórmula 1. ¿No? ¿Ninguno? No, no. Bueno, no. No, ok. Eh, hay un corredor, yo sí, <ríe> hay un corredor en la Fórmula 1 eh, que se llama Nicolás Latifi. Él es canadiense. Pero si yo les pusiese a ustedes un audio de cuando él habla, bueno, mañana tal vez lo haga porque no creo que eso, eso sea copyrighted. Voy a buscar uno de los viejitos. Cuando él habla, <ríe> no se entiende nada. Sí, o sea, es una sola, como, como cuando, cuando estaba pequeño yo escribía las planas que me dejaba la profe en la escuela. Una sola chachazón, o sea, solo se ve la mancha gris. Así Escrito suena. en ruso. Sí, así suena cuando <risas> habla ese, ese tal Nicolás Latifi. O sea, es una sola cosa, o sea, no se escucha ningún, ninguna pausa, ningún detalle en lo que dice, sino que eso, o sea, no sé, súper complicado. Y encima es el peor corredor. Pero bueno, o sea, suena súper suena raro. Sí, pero bueno. Um, ahora, así como habla, así, así conduce. Así conduce, exactamente. Sí, este fin de semana todos decían que ya era hora que lo tiraran porque pusieron a uno nuevo y lo hizo mucho mejor que él. Pero igual. Aquí tenemos este otro ejemplo. Too much trash has been created. Sí, trash is trash being trashes. created. En lugar de decir trash has been created, we say trash is being created. Trash is being created. Y para este, que es el más complejo, parks have been lost. Parks have been lost. Parks have been lost. Parks have been lost. Y este, lo que sí, o sea, lo que, lo que sucede con este el have es solo que hacen una pequeña pausa. Y suena Parks una pequeña, Parks un pequeño sonido de la B. Sí. Ajá. Parks, Parks being lost. Parks, Parks, sí. Parks, eso es todo uh -huh. lo que sucede. Parks being lost. Sí. Entonces no hay necesidad de decir B, nada de eso, sino que solo el B, como que si, se queda ahí a punto de sonar, ¿verdad? La letra B. Sí. Parks being lost. Y ese eh, es el fenómeno de la reducción. Ahora, quisiera escuchar a algunos de ustedes cómo lo pronunciamos para ver cómo estamos con eh, este, este fenómeno, esta costumbre, ¿verdad? De la reduction. Porque aunque no lo crean, esto es algo súper común. O sea, no es algo que solo estas oraciones son así, sino que es algo que puede suceder casi en toda oración que contenga estos verbos específicamente. Así que vamos a ver. Uh, empezamos quizá con Miguel. I don't know if you want to give it a try. Uh, fresh water... It's being wasted. Okay. First water is being wasted. Very good. Let's hear from... Uh, let me see. Joaquin. Joaquin no ha estado muy activo el día de hoy. Let's hear your the second the second sentence. Okay. Newspaper being threw away. Okay. Newspapers are being thrown away. Newspapers are, 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 are being thrown away. Mm -hmm. Very good. Let's hear now from Jacqueline. Can we please do the third sentence? Too much trash is being created. Okay, too much trash is being created. Very good. Too much trash is being created. Uh, let's hear now Rosa Maria for the last one. Parks being lost. Perfect. That is perfect. Parks being lost. Very good. Thank you, Rosa Maria. 
Um, Alejandro, let's try the first one. This one over here. Creo que tenemos problemas de audio hoy, o no sé si tiene arriba el micrófono quizás. No sé si es de ese tipo de auriculares. No, 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 si lo tiene bien. Ok. Ah, pues no tenemos problemas de, de audio, Alejandro. Ok. Let's try probably with uh, Roberto. The first sentence, please, Roberto. Fresh water being wasted. Very good. Fresh water is being wasted. Great, great, great. Um, let's hear Eduardo. Eduardo Romero, let's hear the second one. Uh, también tenemos problemas de audio. Parece como que está encendido el micrófono, pero no llega hasta acá. A ver, Javier, ¿qué anda por ahí con la corona? Newspapers. Sorry, newspapers being thrown away. Newspapers are being thrown away. Newspapers are being thrown away. Sí. O sea, es, es como les digo, es una cuestión de, de práctica, de costumbre quizás. Ahora, conste. Aquí viene otra vez, sí, el detalle, antes que me vayan a preguntar, no es obligación que hagan esto. Esto solamente para sonar más fluidos y para que nuestra pronunciación suene mucho más American-like. Y por eso se dice el American-like, porque, o sea, no es necesariamente lo británico, ¿verdad? O sea, porque si fuese un británico que dijera, fresh water is being wasted, sí, uh, newspapers are being thrown away, sí, o sea, no sería away, sino away, Um, mm -hmm. Too much trash has been created, or parks have been lost. O sea, ellos, have, sí, ellos pronuncian casi que todo de forma correcta, porque pues, sí, ¿verdad? es su idioma de todas maneras. Eh, pero las personas de Norteamérica sí pronuncian mucho más acelerado. Fresh water is being wasted, newspapers are being thrown away, too much trash has been created, parks have been lost. Sí, así sería. A ver, vamos a escuchar ahora de parte de Carlos González. Um, nos habíamos quedado en el tercer ejemplo Así que Carlos, a ver con el tercer ejemplo Too much trash being created Very good, too much trash being created um, Daniel Daniel, how about you Daniel? Can we please okay. hear the fourth, uh, fourth one? Parks have been lost Parks have been lost Great, very good Muy bien, creo que tenemos ahí la idea verdad, Bastante clara Ahora me gustaría escuchar a Marta Martha. The first one. Yes, the first one. Ok, creo que tuvimos problemas de origen, como dicen los de las noticias. Más o menos le alcancé a escuchar, <risa> así que nos vamos a quedar con eso. Sí, yo, yo sí le escuché um, lo del first word is being wasted. A ver, Ailey, with the second one, Ailey. Newspaper being thrown away. Newspapers being thrown away. Good, good, good. Thank you. Um, how about the case of Wendy? For the third one. Too much trash being created. Too much trash being created. Let's hear Janet. Fourth one, please. Parks, Parks being lost. Parks being lost. Very good. Parks being lost. Um, Jan C for the first one, please. Fresh words being wasted. Fresh words being wasted. Ahora, ¿será que yo podría decir fresh words being thrown away? ¿Qué creen ustedes? Thrown away. ¿Podría sí. ser fresh words being thrown away? Uno, uno, uno. Sí, sí, sí. Dos, dos, dos. Ya tenemos audio, Eduardo. <risa> ok, Eduardo, ¿cree usted okay, que uh, se pueda decir fresh water is being thrown away? Fresh water being thrown away. Uh, sí. 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 Sí, porque, o sea, throw away básicamente se usa cuando estamos hablando casi que de lo mismo, sí, de, de uh -huh. el wasted. O sea, wasted podría ser, más que todo, se usa eh, cuando hablamos acerca de un mal gasto no 100% consciente. O sea, por ejemplo, si dejamos la luz encendida, o sea, y se nos olvidó apagar la luz, o sea, eso no es consciente, ¿verdad? We are wasting energy. Si, si dejamos el chorro encendido y se nos rebalsa la pila, 
sea, cosa común. We're wasting water. Pero si nosotros agarramos el agua con un guacal y la tiramos al patio, solo porque sí, solo porque se me dio la gana, that is throw away. Sí, o sea, en ese caso sí estamos hablando, ¿verdad? De thrown away. Ok. Entonces sí podríamos decir first water is being thrown away. Ahora, Eduardo, el ejemplo que usted me iba a leer, no me acuerdo cuál era. Uh, newspaper being throws, thrown away. Thrown away. Very good. Newspapers being thrown away. Thank you. Thank you very much. Um, okay. Patricia, which one would you like to do? Uh, too much trash being created. Too much trash being created. Very good. I think that is, this one, I think, is the most challenging one, the newspapers one. Because the sound of paper and this R right there close to one another makes it a little bit hard. But yeah, I think that is the most challenging one. Uh, Miguel, I don't know if you had your chance already. No, right? I say the, the first, but I can do it other. Okay. What? Maybe uh, number four? Number four. Parks being, being lost. Parks, Parks being, being lost. lost. Very good. Um, Walter. Yeah. Which one's going to be yours? I think number one, right? Okay. Fresh water's being wasted. Fresh water's being wasted. And uh, now we're going to hear from Sandra. Hello. Number three, right? Sure. Let's go ahead with number three. Okay. Too much, too much trust being created too much trash being created very good too much trash has been created now uh amilcar perdón alejandro ya tenemos ya tenemos sonido uh, creo que o oh, sí creo bueno lo escuché viento pero ya después no no i think not bueno vamos a pensar entonces ahora qué otro ejemplo me he encontrado yo por ahí que pueda caber dentro de esta categoría. ¿Alguna vez ustedes han escuchado una oración que pueda que yo la diga, pueda que la hayan escuchado en alguna serie, alguna canción, en la cual haya reducción de algunas palabras? Cost, por ejemplo. Cost. Cost? Yeah, like a because. Oh, well, that will be a contraction. <laughs> ah, it's a contraction. Yeah. Yes, that <laughs> okay. will be a, con a contraction. That is a, that is a contraction dressed up as a reduction. Yeah, yeah, okay. yeah. Esa es una contracción, pero que se viste, verdad, como reducción, sí. porque sí, uh -huh. no suena. A ver, el problema está en la cultura que últimamente ya no se le coloca por la araganería que se que se tiene, uh -huh. no se le coloca esa apóstrofe, pero se debería. Sí, uh -huh. se debería colocar. Um, sí, Jansi, la otra vez les expliqué, este, mi compu está adelantada. O sea, yo aquí la, la clase termina a las 9 con, a las 9 con 6. O sea, a las 9 y 3 está, está muy temprano. Por eso veo el teléfono siempre. Todavía nos queda un ratito. Ok, entonces, el cause, eh, se debería colocar ese apóstrofe siempre. Siempre que se utiliza ese cause. Pero ya no tenemos, ¿verdad? Esa práctica, o ya se perdió esa práctica de colocarlo. Entonces, uh -huh. muchos solo lo dejan así, solo cost, ¿sí? Y, o sea, esto en sí, si lo vamos a entender así como está escrita esta palabra, significa causa, ¿sí? Yeah. O sea, causa, causó, causar. Entonces, pero, eh, pues sí, ¿verdad? Para que sea correcta debería ser de esta forma. Y por, si se preguntan los demás, este es, o sea, a lo que se refiere Walter, es a la contracción que se, que se hace de esta palabra. El because. Podríamos decir, por ejemplo, um, I speak fast. Uy, perdón. Ahí estaba haciendo otra, otra reduction. Um, cause I am in a hurry. Because I'm in a hurry. Sí. I speak fast because I'm in a hurry. Entonces, eso. O sea, eso sería algo muy, muy como de la costumbre, ¿verdad? Uh -huh. O oh, ese es peor todavía, el que acaba de mandar Daniel. Ese es más de lyrics de canciones. O sea, ese es más como si nos queremos ver malotes, Daniel. O sea, este todavía es válido en cuestión gramatical. Este cause de aquí. Este otro ya está más llegándole, ¿verdad? A cosas más de la música, o sea, más del, de la cultura del hip hop y cosas así. Ese otro cause. 
Uh, y el detalle con este otro cause es que muchos también este, este cause lo utilizan en mm. dos contextos. Lo utilizan <risa> para lo del cause, de, de la contracción del because y también para decir el causing, que es algo tan común. O sea, nosotros, ¿verdad? Es raro que nosotros aquí, o sea, en El Salvador, en español, nos decimos bro, brother, o sea, entre muchos, uh -huh. o sea, mira, brother, que esto, mira, brother, lo otro. Entonces, pero las personas en Estados Unidos no, so, no se quieren así tan de cerquita, ¿sí? Ellos se dicen cause. Uh -huh. Hey, cause, look, cause. Entonces, uh -huh. es para, recor para recortar el causing. O sea, que no uh -huh. se dicen brother, sino que se dicen primos. Sí. Okay. Ellos, allá, ellos allá se dicen, se dicen primos, no se dicen, no se dicen bro. Hey, bro. Ajá. O sea, el bro sería con alguien a, que, a quien ustedes no conozcan, como que es casi como que ustedes llegaran y le dijeran, este, viejo, sí, o sea, yeah. viejo le decimos a cualquiera, ¿verdad? Mira, viejo, que tal cosa, mira, viejo, tal, esto, lo otro. Entonces, ya le decimos bro cuando ya hablamos con él, ¿verdad? Mira, bro, fíjate que necesito tal cosa, necesito lo otro. Entonces, eh, el... Eh, bro sería eso, ¿verdad? Como el viejo de aquí, como no te conozco, ¿sí? Estamos por conocernos y el cos ya sería como cuando ya entraron en confianza. Bueno, pero igual, la confianza a nosotros se nos acabó, así como la hora. Así que vamos a terminar hasta aquí. Thank you guys very much. Okay. Vamos a vernos el día de mañana para seguir, ¿verdad? Recordarles una vez más esta semana, el miércoles... Eh, vamos a tener una pequeña pausa y tenemos clases el viernes porque el jueves es pues el día de la independencia así que ese día no tenemos clase bueno, okay. have a really good night guys see you tomorrow thank you, thank you. see you tomorrow bye, bye. Okay, bye. bye. bye.